அதிகரண விஷயங்கள் எல்லாம் மூணு ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இது கடைசி ஸ்லோகம் நாலு ஸ்லோகங்கள்ல நாலாவது ஸ்லோகம் இருக்கு இந்த அதிகரணத்துக்கு இவர் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒன்னும் சாதாரணமான விஷயம் தான் அதாவது நாரதர் இவரை போய் சமத்குமாரரை போய் கேட்க வேறோம் கேட்கச்சு இவர் என்னென்ன கேட்கிற என்னென்ன பதில் சொன்னார் எனக்கு உபதேசம் பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே அவர் வரிசையா சொல்லணும் வேறோல்லையோ அதைதான் இங்க முழுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதாவது பதினஞ்சு தத்துவங்கள சொல்ற இவர் சமத்குமாரர் முதல்ல நீ என்ன வாசித்திருக்கேன்னு சொல்லு நீ என்ன வாசித்திருக்கேன்னு சொன்னேன்னாக்கா அதுக்கு அனுகுணமாக நான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னா உடனே இவர் இந்த வேதம் படித்தேன் அந்த வேதம் படித்தேன் எல்லாம் படிச்சுட்டேன் நான் மந்திர வித்தா தான் இருக்கேன் நான் ஆத்ம வித்தாவி இல்லை ஆத்ம ஜானம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு அவர் சொன்னார் உடனே அவர் என்ன பண்ணாருனாக்க ஆரம்பிச்சார் யாரு வந்து இவர் சனுக்குமாரர் நாம வா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் நாம நாம இருக்கே அதுதான் வசந்தது நாம தான் வசந்தது நீ என்னென்ன அத்தியனம் பண்ணியோ அவர்கள் அத்தனையுமே நாம தான் நாம என்ன பே பேச்சு சொல்லு அப்படின்னு இருக்கும் சப்தம் அதுதான் வெட் வேதமோ இயல் வேதமோ எல்லாம் அதுதான் முதல்ல சொன்ன அத வந்து யாரு உபாசனம் பண்றாளோ அவளுக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும்னு ஒரு இதெல்லாம் சொல்றேன் அவர் அது கேட்ட உடனே இவருக்கு திருப்தி வரல என்ன உபாசிக்கிறானோ அவனுக்கு லோகத்துல சாமிசாரங்க இஷ்டத்துக்கு அவன் சுத்தலாம் அந்த மாதிரி தான் சமாதானம் சொன்னார் ஆனா இவருக்கு திருப்தி இல்லை திருப்தி இல்லாததுனால இவர் கேட்கிற இதுல வந்து வெறும் நாமாவ தெரிஞ்சாக்க இது புஷ்கரமா புஷ்கரம் இல்லையே அதாவது பூர்த்தியா நமக்கு தெரியலையே அது ஏன்னா பிரம்மன் சொல்லிட்டார் நாமாவையே பிரம்மன் சொன்னார் சமத்குமார ஆனா அந்த நாமாவில போய் பிரகத்துவம் இருக்கா யாபிச்சு இருக்கிறதுன்றதா அந்த பிரம்ம சப்தார்த்தம் பூர்த்தியா அவர் இல்லையே அதனால அவருக்கு திருப்தி உண்டாகல அதனால அவர் கேட்டார் என வந்து இந்த நாமாவை காட்டணும் வசந்தது இருக்குதா பெருசு ஏதாவது இருக்கா உடனே அவர் சொன்ன அதுக்கு நாம் வாக்குதான் பெருசு ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த நாமாவை சொல்றதுக்கு எதுக்கு வேணும் பேச்சு நம்ம பேசுறமே அது வந்தாதான் அந்த நாமாவில் தான் நம்ம ஒத்துக்க முடியும் இல்லையா அதனால அதுதான் பெருசு அப்படின்னு சொன்னேன் அதன் பிறகு திருப்பி இவர் கேட்கிற அதுவே பிரம்மன் எப்படி ஒத்துக்க முடியும் அந்த வாக்கு காட்டணும் ஏதாவது பெருசு இருக்கா மனசு இருக்கு ஏன்னா மனசு தான் நம்மளை பேச வைக்கிறது அதனால வாக்கு காட்டணும் மனசு ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொன்ன அதனால மனசையே பிரம்மமாக உபாசிச்சிடும் அப்படின்னுட்டு அதுக்கு இவருக்கு அதுவும் சந்திரிக்கும் திருப்தி இல்லை அதுக்கு இப்ப கேட்கற இந்த மனச காட்டணும் பெருசு எது சங்கல்பமே பெருசு சங்கல்பம் பண்ணின்றாதான் பேச முடியும் நம்ம உலகத்துல நம்ம பட்டு நம்ம பேசுறோம்னா கூட அந்த ஒரு கஷணத்துல நம்ம சங்கல்பம் பண்ணிவிடுவோம் மனசு எந்த காரியம் அவசரப்பட்டு பண்ணச்சே கூட அந்த அவசரப்பட்டு பண்ணச்சே கூட அதுக்கு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்காம பண்ணிக்க பண்ண முடியாது அதை பண்றோம் சங்கல்பம் நம்ம நினைச்சு எப்படி பண்ற சங்கல்பம் இல்லை மனசுல ஒரு தீர்மானம் அது ஒரு கஷணத்துல அது உண்டாயிருது அந்த சங்கல்பம் இருந்தாதான் மனசும் பிரவர்த்திக்கும் அதனால சங்கல்பமே பிரம்மமா இருக்கட்டும் அப்படின்னுட்டு இவர் சொன்னார் சமத்குமார் உடனே இவர் கேள்வி கேட்கிறார் சங்கல்பத்தை காட்டும் பெருசு ஏதாவது இருக்கா ஏன் இல்லை சித்தம் தான் சங்கல்பத்தை காட்டும் பெருசு மனசுல சித்தம் இருக்கு சிந்தனை அந்த எல்லாமே ஒரு நிலைகள் தான் மனசு சங்கல்பம் சித்தம் எல்லாமே ஒரு நிலைகள் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அதனால மனசு சிந்தனை பண்ணி அதன் பிறகு சங்கல்பம் பண்ணி அதன் பிறகு மனசுல வந்து பிரவர்த்திக்க வச்சதுன்னா வாக்கு நாமாவ பேசும் அதனால வாக்கு இப்ப வந்து நாமாவில் வரணும் நாமாவ பேசணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா 
அதுக்கு வாக்கு வேணும் வாக்கு வேணும்னாக்க மனசோட நியமனம் வேணும் மனசு வேணும்னாக்க அதுக்கு சங்கல்பம் வேணும் சங்கல்பம் வேணும்னாக்க சித்தம் வேணும் அந்த சித்தம் தான் பிரதானம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா சித்தத்துக்கு காட்டம் பெருசு இருக்காங்க தியானம் இருக்கு தியானம் தியானம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஏகாக்கிர சிந்தை ஏகாக்கிர சிந்தைன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்ற மாதிரியோ ஒருமுகப்படுத்துதல் மனசை ஒருமுகப்படுத்துதல் அந்த சித்தம் சங்கல்பம் மனசு வாக்கு நாம அஞ்சு சொன்னோம் இந்த அஞ்சுக்கு மேல தியானம் இருக்கு இந்த தியானம் என்ன பண்றதுனாக்க ஒருமுகப்படுத்தி ஒரே விஷயத்துல போக வைக்கிறது அது இருந்தாதான் நம்மளால எந்த காரியமும் பண்ண முடியும் இல்லாத போனாக்க ஏனோ தானும் காரியம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதனால தியானம் பெருசு அப்படின்னு சொன்னார் தியானத்தை காட்டின வஸ்து உண்டானாக்க உண்டு விஜயானம் தான் பெருசு விஜயானம்னா என்ன அர்த்தம் பிரமாண ஜன்ம விஜயானம் தான் பொதுவா லோகத்துல நம்ம எத்தனையோ பார்க்கணும் எத்தனையோ தெரிஞ்சுக்கணும் அது அத்தனையும் சரியானதுன்னு சொல்ல முடியாது சரியானது எதையுமே சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னாக்க சிலதெல்லாம் அப்பிரமாணமா கூட இருக்கலாம் கயத்தை பார்த்துட்டு பாம்புன்னு நினைச்சுக்கணும் அப்போ கயத்தை பார்த்துட்டு அயம் சப்பக அப்படின்னு ஞானம் வருது ஆனா அந்த அயம் சப்பகன்றது நாயம் சப்பகன்ற ஞானத்தினால பாதிக்கப்படுறது இது சப்பம் இல்லை கயிறு தான் இது ரெஜுலேஷா அப்படின்னு ஞானம் வருது அந்த இந்த சப்பம் இல்லைன்ற ஞானத்தினால சப்பம் இது சப்பம்ன்ற ஞானமானது பாதிக்கப்பட்டது அதனால பிரமாணம் ஜானம் எது இருக்குதோ அதுதான் ஒஸ்தி அதுதான் விஜயானம் ஒரு பிரமாணத்தினால அழுதிட்டு சொல்லணும் இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அந்த பிரமாணம் தான் நமக்கு முக்கியம் அது எந்த மாதிரி பிரமாணமா பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா இருக்கலாம் அனுமானமா இருக்கலாம் சாஸ்திரமா இருக்கலாம் எதுவானாலும் இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் சரி பிரமாணத்தினால தெரிஞ்சுக்கிற ஞானம் இருக்கே அது என்னைக்கும் உசந்தது எல்லாமே அதாவது ஸ்தானத்துல அப்படியே இருப்போம் பிரமதி பரவதாம் பிரமாண புரஸ்தரமா ஸ்பஷ்டமான அபாதிதமான ஞானத்தை கொண்டு யாரு பிரவர்த்திக்கிறாளோ அவளுக்கு எல்லாமே சரியாகும் அது இல்லாம போயிடுத்துனாக்க எல்லாருக்கும் மாறி மாறி போயிடும் அப்படின்னு சாய்க்கிற அதனால இங்க வந்து தியானத்தை காட்டணும் விஜயானமானது பெருசு அதுதான் விஜயானம் தான் முக்கியம் சரி விஜயானத்தை காட்டும் எது வசதி அப்படின்னா பலம் பலம்னா என்ன அர்த்தம் சரீர பலம் மனோபலம் ஞான பலம் எல்லா பலமும் இருக்கணும் ஆத்மா பலம் தான் காரணம் என்னன்னாக்க நாயமாத்மா பலகீனேன லபியா அப்படிங்கிறது உபனிஷத் இந்த பரமாத்மாவானவன் ஒரு பலகீனமா இருக்கிறவனால அடைய முடியாது ஏன் அப்படின்னா உடம்புல நல்ல பலம் இருக்கணும் மனசுல நல்ல விசுவாசம் இருக்கணும் ஆத்மாவில் பலம் இருக்கணும் ஞானம் ஸ்புடமான பலமா இருக்கணும் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் இவனால உபாசனம் பண்ண முடியும் இப்படி பண்ணினாதான் இவனால நல்ல ஞானத்தை சம்பாதிச்சு நல்ல தியானத்தை நடத்தி அதன் வரைக்கும் பலமாக அடைய முடியும் அதனால பலம் வேணும் உடம்புல பலம் இருக்கணும் உடம்புல பலம் இருந்ததுன்னா வண்டி போறாரு அந்த தன்னம்பிக்கை எல்லாம் சொல்றோம் பாருங்க ஆத்ம விஸ்வாசம் அந்த நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கணும் எல்லா பலமும் இருக்கணும் அது இருந்தாதான் விஜயானத்துக்கு ஏற்றம் ஒரு ஞானம் வந்துட்டு ஒரு பயந்து நிகழ்ந்தாக்க அது ரொம்ப சரியாக அமையாது அதனால பலம்ன்றது பிரதானம் விஜயானத்தை காட்டிலும் பலம் பிரதானம் அந்த பலத்தை வச்சுன்னா விஜயானமே சித்திக்கிறது அப்படியான பலத்தை காட்டுற ஏதாவது வசதி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே அதுக்கு பதில் சொல்ற சனத்குமார அன்னம் தான் பலத்துக்கு பெருசு பலத்தை காட்டும் பெருசானது அன்னம் தான் ஏன் அப்படின்னா இங்க நம்ம சாப்பிடுறமே இந்த அன்னத்தை எவ்வளவு கோடு சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவு கோடு உடம்புல பலமே இருக்கு அன்னம்னா போக்கிய வஸ்துன்னு அர்த்தம் போக்கிய வஸ்து அதாவது அஜித இது அன்னம் எதை எதை அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் அன்னம்னு பேரு ஏன் அப்படின்னாக்க எப்படி எல்லாம் நாம அனுபவிக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உடம்புல பலம் உண்டு நெய்யிட நல் நெய்யிடை நல்ல கௌர் சோரம் நிகிதமும் அத்தானி தேவகமும் கையடைக்காயும் கழுத்துக்கு பூனோடு காதுக்கு குண்டலமும் நெய்யிட நல்ல கௌர் சாந்தவம் வந்து என்னை வெள்ளி ஈடாக்கவில்லைங்கிற திருப்பள்ளாண்டுல ஆஹ் பெரியார்கள் பாருங்க நெய்யிடை நல்ல கௌர் சோரம் நம்ம என்ன பண்றோம் 
பிரசாதத்தை சாதிச்சுக்கணும் அதுல ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் குத்திக்கணும் ஆனால் இந்த ஐஸ்வர்யா ஆர்த்திகள் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா நிறைய நெய்யா அது நடுவில் கொஞ்சம் பிரசாதம் இருக்குமா அப்படி சாப்பிட்டா தெரிக்குமான்னா ஏன் தெரிக்காது நல்ல வேலை உடம்புக்கும் மனசுக்கும் ஞானத்துக்கும் நல்ல பலங்க வேலை கொடுக்கறாங்க வேலை கொடுக்க கொடுக்க இந்த அண்ணம் போக்கியமான வஸ்துக்களை துணி ஜெரித்தி உடம்புல பலமா மாறுது அதனால அண்ணம் ரொம்ப விசேஷம் ஒரு சுபாரிப்பு ஸ்லோகம் உண்டு பிரதிவியாம் திரேணி ரத்னானி ஜலம் அண்ணம் சுபாஷிதம் மூடைகி பாஷாண கண்டேஷு ரத்னசப்தா விதீயதே அதாவது பூமியில பிரதிவியில மூணு ரத்னங்கள் தான் இருக்கான் எது எது தெரியுமோ ஜலம் அண்ணம் சுபாஷிதம் ஜலம் அப்படின்னாக்க பிராணதாரகம் பிராணனை தரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் வைராஜ்ய பஞ்சகத்துல சுவாமி சாய்கிறார் இளம் கிமண்டலம் பவே தனலமோதரம் பாதிக்கும் அய பிரசதி பூரக்கம் கிமுணதாரகம் பாரசம் அயத்னமலமல்லகம் பதிபதரம் கச்சரம் பஜந்தி விபுதா முதா ஷகுஷிதா குஷிதா அப்படிங்கிற அங்க பா பாருங்க முதல்ல அன்னத்தை சொல்லிட்டார் சிலம் கிம் அனலம் பவே அனல அனலம்னா போறன்றது அனலம்னா போராதா என்னன்னா கீழே பொறுக்கி கீழே கிடப்பு அது செதறி கிடைக்கிறது தானியங்கள் அதனால தானியத்தை எடுத்து வாயில போட்டுனோம்னாக்க ஜாடராக்னிக்கு போரும் அது அதாவது வயிற்று பசிக்கு அது போரும் உடம்ப காப்பாத்திக்கலாம் அதே மாதிரி குளம் இருக்கு அந்த குளத்துல இருக்க சீர்த்தத்தை உள்ளங்க இழவு எடுத்து வாயில குத்திக்கலாம் குத்திருந்தாங்கனாக்க அவனுக்கு பிராணம் தரிக்கப்பட்டதாக பிராணதாரகம் ஜலம் அதனால மூணு சொல்ற நமக்கு மானம் தான் முக்கியம் இல்லையா அந்த மானத்தை காப்பாத்திக்கணும்னாக்க ஒரு தெளிஞ்சு கிடைக்கிற வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே வீட்டில் கிடைக்கிற எடுத்துன்னு போத்துட்டா கூட போறோம் மான ரசிக்க வேணும் அதை விட்டுட்டு என்னத்துக்கோசம் பணம் பணம்னு எல்லாரும் பறக்கிறா அப்படின்னு கேட்கிறேன்னு சொல்லுங்க தெரிஞ்சு வேலாக்கி வந்து இதுல என்ன தெரியறதுன்னாக்க சரீர தாரகமா இருக்கிறது அன்னம் அந்த மாதிரி பிராண தாரகமா இருக்கிறது அதாவது சரீரத்துக்கு ஆதாரம் அன்னம் பிராணனுக்கு ஆதாரமா ஜலம் அதே மாதிரி ஜீவனத்துக்கே ஆதாரம் சுபாஷிதம் சுபாஷிதம் என்ன என்ன அர்த்தம் நல்ல பாஷைகள் நல்ல வார்த்தைகள் தெரியுமா உபதேசிக்கிறாளே அந்த நல்ல உபதேசங்கள் அர்த்தம் அந்த உபதேசங்களை கேட்டு 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 நான் பண்ணினோம் வச்சுக்கோங்க அதை அனுஷ்டிச்சோம்னாக்க அதை அனுமதித்தாக்க நமக்கு நல்ல ஜீவனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால அண்ணன்றது ரொம்ப விசேஷமானது இந்த அண்ணன் தான் ரொம்ப இது அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறஞ்செய்யும் அப்படிங்கிறோம் திருப்பாவையில உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் தெரியாத விஷயத்த எதுவுமே சொல்லல ஆனா இதுல சேர்த்து விட்டுருக்கேன் அவ்வளவுதான் இந்த அண்ணன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அண்ணம் பகுகுர்வீத அண்ணன் பரிசீத அண்ணம் நனிந்தியா எவ்வளவு பாருங்க அண்ணத்தை நிந்த பண்ணாதீங்க அண்ணன் லட்சுமி கிடைக்கிட்டு சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் சொல்லிடணும் இப்ப நடந்தது பதினஞ்சு நாள் மணி ஆண்டவன் இங்க இருந்து இருந்த என்ன ஒரு ஆத்திரம் சாப்பிட கூட்டிருந்தா ஆண்டவன் நம்ம ஆசிரியம் செய்ய சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு சரி அங்க சாப்பிட வேண்டி விட்டேன் இங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அங்க போன என்ன என்ன தெரியுமோ ஆலய காலம் சாய்க்கிறதுக்கு நான் கார்த்தால இங்க பிரமாளுக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு இதுக்கு போயிட்டு வந்தே போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை மணிக்கு ஒன்னே காலம் தான் போயிருக்கேன் வருவாவுதான் பார்த்தேன் சாப்பிட மனுஷா என்ன சாய்க்க மனுஷா இல்லை நான் பார்த்து ஆனவன்ட்ட சொல்லிட்டேன் நான் கிளம்பிடுறேன் அவாத்துக்காவது போயிடுறேன் அங்க சாப்பிட்டுறோம் நான் நின்று ஆனவன் கோபம் வந்துருச்சு ஏன் வராட்டா என்ன இது ரகசியமான விஷயம் சதஸ்யமா சொல்லிவிட்டேன் ஆனவன் என்ன அவன் பண்ண எவன் வராட்டா என்ன சாமி நான் உங்களுக்கு சாய்க்கிற வரும் அப்படின்னு வந்துட்டேன் அந்த அன்னி அன்னிமான இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் மைத்திரி நான் சாய்க்கிற வரும் ஓடி வந்துட்டேன் அதை கேட்டு பசங்கள்லாம் அங்கே அடியாடி அடியும் சாய்க்கிற அடியும் சாய்க்கிறோம் வந்துட்டேன் எல்லாரும் அதன் பிறகு சாப்பிட்டேன் அவ சாப்பிட கூட அருள்யோ சரி நாளைக்கு கத்தால வந்துருந்தா பத்து மணிக்கு அவசர சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் அதை விட்டுட்டு ஆண்ட ஒண்ணு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்தேன் இங்க வந்தா ஏன்னா அன்னைக்கு ஐயாவா சுவாமி எங்க சுவாமியினுடைய திறத்தேன் அதனால ஒரு நாலு பாக சுவாமி இருக்க ஒரு சாப்பிட சொன்னேன் நான் இங்க வந்து சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப அப்புறம் ஆண்டவன் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் இது வந்து தெரிஞ்சாலும் தப்பு இல்லை என்னன்னா ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து எவ்வளவு சுலபரா இருந்து உள்ள எங்கிட்ட அவ்வளவு ஃப்ரீ நம்ம கிட்ட இருக்கவே தானே நான் சாய்க்கிறேன்னு வந்தேன் அவ்வளவு தூரம் நம்ம கிட்ட அனுப்புறோம் கொஞ்சம் பாக்கியம் கொஞ்சம் மைத்திரி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டா எல்லாரும் மாறிடுவா 
ஆனா அது இல்லாம அவர் இழந்துருனார் அதனால அன்னலட்சுமி இன்னைக்கும் வேண்டாம் வகை இல்ல அல்லது அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ஒருத்தர் தோழேன்னு சொன்னாக்கா திருப்தியா சாப்பிடும் இல்ல வேண்டிய அளவு கொஞ்சம் பூர்வமா வாங்கி சாப்பிட்டு வாங்கும் ஒரே அடியா மூஞ்சி அடிச்சுட்டு சொல்ல கூடாது எனக்கு வேண்டாம் நான் அங்க சாப்பிட போறேன் இங்க சாப்பிட போறேன் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏதோ அவ பிரீதியா கொடுக்கச்சு கொஞ்சம் போதும் சாப்பிடும் போ அது அன்னலட்சுமி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அனுகிரகம் அது அந்த அண்ணன் இல்லாத்த நம்மளால நடக்க முடியுமா ஏன்னா அண்ணன் தான் ரசமானது இந்த அண்ணன் தான் இந்த லோகத்துல நடக்க வைக்கிறது ஈட்டு லெவ் அப்படிங்கிறோம் லெவ் டு ஈட்டு இல்லை ஈட்டு லெவ் தான் நம்ம ஜீவனம் ஜீவிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் அதுவும் புஷ்டியான ஆகாரம் சாப்பிடணும் அந்த அண்ணன் சாப்பிட்டாதான் உடம்புல பலம் வரும் அதனால அன்னத்தை நின்ற பண்ணாதீங்கோ அன்னத்தை அலட்சியப்படுத்தாதீங்கோ அன்னத்தை எரியாதீங்கோ இது போறா போராதீங்க இது போர் எனக்கு அப்படின்னு போடாதீங்கோ எது எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு போடணும் திருப்தியா சாப்பிடுங்கோ இதெல்லாம் நம்ம சொல்லல உபரகத்தெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது பெரியவா இதை அனுகிரகிக்கிறோம் அதனால அது மாதிரி இருக்கணும் அதனால அண்ணன் தான் பலத்த காற்றம் வசந்தது அப்படின்னு சொன்னது உடனே அண்ணத்தை காற்று பெருசுதான் இருக்கோ அப்படின்னு நார்தர் கேட்கிறார் உடனே சனத்குமார் சொல்ற ஏன் இல்ல ஜலம் தான் பெருசு ஏன்னா ஜலம் இல்லாம வஷ்டி இல்லைன்னா மழை இல்லைன்னா ஜலம் வராது ஜலம் இல்லைன்னாக்கா சசியம் அதாவது பயிர்கள்லாம் வளராது அதனால அண்ணன் வராது அண்ணன் வேணும்னாக்கா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நல்ல ஜலம் வேணும் அதனால அன்னத்தை காற்றும் வஷ்டியானது ஜலம் வேணும் அந்த ஜலம் தான் முக்கியமானது அன்னத்தை காட்டணும் அந்த ஜலத்தை காட்டணும் வசந்தது எது அப்படின்னா தேஜஸ்தான் தேஜஸ்னா என்ன அர்த்தம் பிரகாசிக்கிற மூன்றாவது பூதம் தேஜோ மகா பூதம் அந்த பூதத்துல இருந்தே நான் இது ஜலம் உண்டாச்சு ஜலத்துல இருந்து அண்ணன் உண்டாச்சு அது காரணமா இருக்கு அது வசதி அந்த தேஜஸுக்கும் காரணம் பெருசு இதுனாக்கா ஆகாசம் பெருசா இருக்கு ஏன்னா இதுக்கும் காரணம் அது அந்த ஆகாசத்துக்கு எது பெருசு அப்படின்னாக்கா ஞாபகம் ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க ஸ்மரணம் ஸ்மிருதி தான் பெருசு ஸ்மிருதி தான் பெருசு இந்த ஸ்மரணம் ஸ்மரணம் வந்துருச்சுனாக்க ஞாபகம் இருந்தாதான் எல்லாராலையும் எதையும் நடத்திக்க முடியும் ஞாபகமே இல்லைன்னாக்க இன்னைக்கு அடுத்தால பாடம் கேட்கிறோம் சாயங்காலம் மறந்து போயிடுறது லோகத்துல அது ஞாபகம் வருகின்றது ஒரு விதத்துல பரவ அனுகிரகமா இருக்கு இன்னொரு விதத்துல ரொம்ப விபரீதமா இருக்கு என்ன அனுகிரகம் அப்படின்னாக்க வந்து நான் பெருமையா உனக்கு சொல்லுவேன் என் கிரகணி இருக்கா என் கிரகணியோட சண்டை போட்டோம்னா இப்ப சண்டை போட்டா கூட அடுத்த கஷ்டம் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாவோ அவ என்ன வசதியும் மறந்துடுவா நான் வசதியும் மறந்துடுவா இது பாக்கியம் இது அதனால சிறுக்கு வரைச்சு அன்னைக்கு சொன்னீங்கன்னு புதியாக தெரியாது அப்பப்ப சண்டை போட்டு அப்பப்ப முடிஞ்சு போயிடுறது அது ஞாபகம் வரைக்கும் ரொம்ப லோகத்துல நல்லது யாராவது நம்மள வச்சோம்னாக்க யாராவது ஈரா எத்தனை இருக்க நம்மள ஈரத்துக்குதான் இருக்கா என்ன ஏன்னா நம்ம பாபம் போட முடியும் யாராவது நம்மள வச்சாங்க நம்ம பாபம் போறது சத்தியமானசி எப்பாபம் சபந்தம் அடிக்கடிங்கிற உதாரிக்கிறது சாம தேவி ஒருத்தர் நம்மள சபிக்க நிந்தனம் பண்றாங்க அப்ப நம்முடைய பாபங்கள்லாம் அவ வாங்கிக்கிறாளாம் அப்படின்னு சொன்னிட்டு அபிஜான அதிகாரத்தை சுவாமி பார்த்துட்டேன் ஆதரனால நம்ம பெஸ்டோம்னாக்க அவ வாங்கிக்கிறா அதை மறந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பரஸ்பரம் அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அழகு தான் இருக்கு அந்யோன்யம் இருக்கும் எப்பொழுதும் ஞாபகம் வந்ததுனாக்க அதுல தகராறு மேல மேல ஏறண்டே போகும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சாஸ்திரத்துல இல்ல மெய்யறதெல்லாம் யாராவது என்ன விசுட்டோம்னாக்கா அது ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பேன் அன்னைக்கு அப்படி வச்சாலே இன்னைக்கு அப்படி வச்சாலே நோக்கிறது நிஜமா என் கிரகணி அந்த விஷயத்துல அவருக்கு அதிருஷ்டம் லௌகிக்கு விஷயத்தையும் மறந்துடுறா அது வந்து ரொம்ப விபரீதம் அது ஒரு புஸ்தகத்தை தான் கொடுத்துட்டு எங்கயா வச்சுட்டு அது அது எங்கன்னு கேட்டா தெரியலன்னு நான் எங்க போறது எங்க போறது ஒன்பது பத்து வருஷம் முன்னாடி என்னுடைய ஏடு அதனுடைய பேட்டரி ஏதோ கொடுத்து வச்சிருந்தேன் இப்ப அந்த பேட்டரி எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது கிடைக்கல இது வந்து இது சாமானியா இப்போ பெருமைக்கெல்லாம் சொல்லிக்கல என் கிரகணிக்கு அந்த மாதிரி ஞாபகம் மறதி இருக்கு அது சில விஷயங்கள்ல அனுகூலமா இருக்கு சில விஷயங்கள்ல விபரீதமா இருக்கு சாஸ்திர விஷயங்கள்ல மறந்து போயிட்டோம்னு கொங்கோ அது ரொம்ப 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 கஷ்டம் காரணம் என்னன்னா நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கு ஒரு சங்கடி மாதிரி இங்கிலீஷ் படிப்பு மாதிரி இல்ல ஒரு சிலபஸ் படிக்கணும்னு சொல்லுங்கோ அந்த சிலபஸ் அந்த ஒரு இடத்தோடைய முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வருஷம் படிக்கிறது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம்னா மேல படிச்சுன்னு போறோம் பரீட்சைக்கு படிக்கிறதுன்னு ஆயிடுறது ஆனா இந்த சாஸ்திர படனம் இருக்கிற 
இது எப்படிப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிச்சேன்னா படிக்க அக்ஷராத்தியாசம் ஆரம்பிக்கிறமே அதுல இருந்து வேதாந்த காரக்ஷேபம் முடிச்சு அதன் பிறகு நம்ம தியானம் உபாசனம் சரணாகதி எல்லாம் பண்றவன் அது பரிந்தம் அது உபயோகமா இருக்கு மறந்து போயிட்டோம்னாக்க எல்லாம் அடிபட்டு போயிடுறது எல்லாம் அடிபட்டு போயிடுறது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல அடி என் சதஸ்திர விஷயம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆகுது முப்பத்தி மூணு வருஷத்துல நான் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதிகாரணத்துல குறைஞ்ச வருஷம் நூத்தி சத்து அதிகாரம் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் விஷயங்கள்லாம் சொல்ல சொல்றதுக்காக சொல்லிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆனாலும் கூட அதெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்துட்டாதான் ஞாபகம் வரும் மறந்து போயிருக்கேன்னாக்க திருப்பி அடைய பெறுடா பாரத பட்டம் திருப்பி கேள்வி படிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால ஸ்மரணம் இருக்கு அது ரொம்ப விசேஷம் வரைய சொல்ற தனக்குமாரே யாரு ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கானோ அவன் தான் சுசூஷ காது கொடுத்து கேட்பான் மனநம் பண் சிரவணம் பண்ணுவான் மனநம் பண்ணுவான் தியானம் பண்ணுவான் எல்லாத்தையும் அவனால முடியும் அவன் கணக்கு ஞாபகம் எல்லாம் போயிடுத்துனாக்க எதையுமே பண்ண மாட்டான் அதனால ஸ்மரணம் தான் முக்கியம் இத்தனை தெரிஞ்சுண்டாலும் சரி அந்த ஸ்மரணத்தை காட்டின வசதி ஏதாவது உண்டா ஆசா ஆசா இருக்கு ஆசாக்க இச்சைன்னு அர்த்தம் அல்லது திக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது திக்குன்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆசையினுடைய எல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா வச்சுக்கோம் ஆசா என்ன திக்குன்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்க அந்த மாதிரி இந்த ஒரு இச்சை பிரீதி வாஞ்ச ஆசை அந்த ஆசைன்னு தமிழ்நாடு சொல்றவே அதே ஆசான்றது அது பரிகந்தான் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ஆசை இருக்கு ஆசை இருந்தாதான் அவன் ஸ்மரிச்சுப்பான் ஞாபகம் இருக்கும் ஞாபகம் இருந்தாதான் அவனால இந்த கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்க முடியும் கர்மாக்களை அனுஷ்டித்தாதான் அவனால பலனை அனுபவிக்க முடியும் அதனால ஆசை முக்கியமா இருக்கு அந்த ஆசை முடிஞ்சிருச்சுன்னாக்க அதை காட்டி என்ன வசதி அப்படின்னாக்க பிராணன் தான் வசதி பிராணன் தான் வசதி இந்த பிராணன்னா என்ன அர்த்தம் பிராணனோட கூடின ஜீவன் அர்த்தம் அப்படின்னு இவர் முடிக்கிறார் அது முடிஞ்ச உன்னதான் இவர் என்ன நினைச்சுண்டாரு நாள இந்த பிராணன் இருக்கே இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஆத்ம ஆத்ம ஞானம் பிராண ஞானமே ஆத்ம ஞானம் தான் போயிடுச்சு அது இருந்த காலம் போகும் அப்படின்னு நினைச்சு நாரதர் அதை அதை நினைஞ்சிருந்த உடனே நான் இதையே நான் இது பண்றேன் அதிவாதம் பண்றேன் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றேன் அதை அதை கேட்ட உடனே அது கிடையாது ஏகத்துவ அதிபதி எஸ் சத்தியன அதிபதி அப்படின்னு அவர் சொல்ற சத்திய சத்த வாக்கியமான பரபிரமத்தில் முடியாது அந்த சத்தத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு கடைசியில சத்தியன அதிவதானி அப்படின்னு முடிச்சு சொல்ற நாளவர் இவ பாருங்க முதல்ல என்ன ஆரம்பிச்ச இதுல பதினாறு தத்துவங்கள் இருக்கு பதினாறு சத் இந்த பிராணன் பரிந்த அவர் கேட்கறது பிராணனுக்கு அப்புறம் அவர் கேட்கல நாளவர் கேட்காமலே இவர் சத்தியம் சொல்றாரு இவர் ஆச்சாரியர் பணக்குமார் ஆக பதினாறு தத்துவங்கள் இருக்கு முதல்ல நாமா அதன் பிறகு வாக்கு அதன் பிறகு மனசு அதன் பிறகு சங்கல்பம் அதன் பிறகு சித்தம் அதன் பிறகு தியானம் அதன் பிறகு விஜயானம் அதன் பிறகு பலம் அதன் பிறகு அன்னம் அன்னத்துக்கு அப்புறம் ஜலம் ஜலத்துக்கு அப்புறம் தேஜஸ்து தேஜஸுக்கு அப்புறம் ஆகாசம் ஆகாசத்துக்கு அப்புறம் ஸ்மரணம் ஸ்மரணத்துக்கு அப்புறம் ஆசா ஆசைக்கு அப்புறம் பிராணன் பிராணனுக்கு அப்புறம் சத்தியம் இந்த பதினாறு தான் வரிசையா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த போம ரீதியில இந்த பதினாறையும் படிப்படியா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிர சத்திய உபாசனம் இருக்கு சத்தியசுத்த வாக்கியமான பிரம்மோபாசனம் அந்த பிரம்மோபாசனம் பண்ணணும்னாக்க இந்த பதினஞ்சையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பதினஞ்சையும் சேர்த்துண்டு தெரிஞ்சுண்டு கடைசியில சத்திய சப்த வாக்கியான பரமாத்மாவை இவன் உபாசனம் பண்ணணும் இப்படி பண்ணினாத்தான் இவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் ஏக சம்பிரதாத அஸ்மா சரீரா சுமுத்தாய பரஞ்சோதிர சம்பத்திய சுயன ரூபேன அபிநிஷ்பத்தியதேன்னு வாக்கியம் வந்தாங்க அதனால சம்பிரதாத அப்படின்னாக்க அனுகிரகத்தை வாய்ந்தவன் யாரு சேர்ந்து பரமாத்மா கிட்டன்னு வாய்ந்தவன் பரமாத்மா கிட்டன்னு வாய்ந்தவன் அந்த பரமாத்மா கிட்டேருந்து அனுகிரகத்தை வாய்ந்தவன் சம்பசீதி அஸ்மின் இது சம்பிரசாத ஜீவா அப்படிங்கிற அந்த சம்பிரதாய ஏக சம்பிரதாய 
அஸ்மாத் சரீரா சமுச்சாயம் அஸ்மாத் என்ன இந்த உடம்புல இருந்து இந்த உடம்புனா என்ன அர்த்தம் இப்ப என் உடம்பு இருக்கே அது நஷ்டம் பண்ணிக்கூடாது இந்த நீச்சமான உடம்பு ஹேயமான உடம்பு அழுக்கு உடம்பு அழுக்குன்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம லோகத்தை நம்ம பாக்குறோம் அந்த அழுக்கு இல்லை பாபத்தோட கூடினதுன்னு அர்த்தம் கர்மாதீனமான உடம்பு அஸ்மாத் சரீராது சமத்தாரு கிளம்புறான் கிளம்பி என்ன பண்ணான் பரஞ்சோதி உபசம்பத்திய பரஞ்சோதிக்கு பரமாத்மாங்கிற ஜோதி இருக்கே அந்த ஜோதிச அடைஞ்சி சுவேன ரூபேன அபிஷ்பத்தியதே தன்னுடைய ரூபம் என்ன ரூபம் அது முன்னாடி சொன்ன பாருங்கோ ஏச ஆத்மா அபகத ஆத்மா விஜிரோ மத்திய விஷோகோ விஜிஸ்தாச சத்தியகாம சத்திய சங்கல்பக இது பரமாத்மா ரூபம் அது இவனுக்கு சொல்லச்ச ஏ ஆத்மா அந்த ஏச சப்தம் ஏஷ அப்படின்னு அங்க சப்தம் இங்க யஹான் சப்தம் அது ஏ ஆத்மா அபகத ஆத்மா விஜிரோ மத்திய ஹோ விஷோகோ விஜிஸ்த அதே எட்டு குணங்கள் அவனுக்கு ஏஷகான் ஆரம்பிச்சது பரமாத்மாவுக்கு ஜீவனுக்கோ யகான் ஆரம்பிக்கிறது இது தக வித்தியில வரது பிரஜாபதி வைக்கிறது அதுதான் நமக்கு சுரூபம் இந்த நாலா அத்தியாயத்துல பட்டமா சாய்க்க போற சூத்திரகாரம் அதனால இப்படிப்பட்ட சுரூபத்தை அடையிறான் அடைஞ்சு பிரகாசிச்சு நாங்க அனுபவிக்க போறோம் பரமாத்மாவோட அப்படின்னுட்டு இந்த இந்த பூமி வித்தியனுடைய சாரம் இந்த சாரத்தை தான் இந்த கடைசி ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா அதுல சுவாமி சாய்க்கிறதாக சம்பிரதாயம் இருக்கு இது வந்து ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் சுவாமி சாதிச்சிருக்காரு ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் இந்த அதிகம் சொல்ல ஆனால் உத்தமோல் சுவாமி ஆக்கியானம் பண்ணுச்சு இதுக்கு வந்து ஆஹ் ஓலச்சோடிகள்ல தானே இருக்கு ஓலச்சோடிகள்ல இருக்கு அதை வச்சு எழுதியிருக்கா சில ஓலச்சோடிகள்ல இந்த ஸ்லோகமே இல்லையா இந்த ஸ்லோகமே இல்லையா ஏன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த ஸ்லோகமே சில இடங்கள்ல இல்லை ஏன் அதுக்கு வந்து உத்தமர் சுவாமி என்ன சாய்க்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தாக்கா சுவாமி தேசியனுடைய ஸ்லோகம் மாதிரி இல்லை ஸ்லோகத்துல காம்பீரியம் இல்லை தேவையில்லாத பதங்களுடைய பிரக்ஷேபங்கள் இருக்கு தேவையில்லாத பதங்கள் அதாவது தேசியன் வந்து நேற்று சொன்ன பாருங்கோ து ஏஷகா து வா ச இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பதம் போட்டா கூட சாஸ்திரக்கார பலவிதமான அர்த்தம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிட்டு இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல தேவையில்லாம ஒரே பதம் நிறைய வாட்டி வருது அது அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஒரு பதப்பிரயோகம் பண்றக்க நியமிதா அப்படின்னு பதப்பிரயோகம் பண்றக்க நியமிதான் ஒரு ரூபமே கிடையாது நியமித்தான்னு ரூபமே கிடையாது இது வந்து அசாதுவான சப்தம் அது சாது சப்தம் இல்லை இது அசாதுவான சப்தம் எப்படி இந்த மாதிரி இது வந்து பத யோஜனையில அழிஷிங்க முப்பத்தஞ்சாம் பட்ட அழிஷிங்கிறோம் அதுக்கு வந்து வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க அந்த மாதிரி வந்து குமார வரந்தேசிகனும் வியாக்கியானம் இருக்கு ஆனால் எமைதான்ற இடத்துக்கு நியமிதான்ற இடத்துக்கு பதிலா ஜனைதான்னுட்டு சில கோஷங்கள் சில வளர்ச்சோடுகள்ல இருக்கும் இத பாடத்தையும் ஏன் இந்த மாதிரி பார்க்கற உத்தம சுவாமி அத்தனை கோஷங்களையும் பார்த்து எழுதிருக்க அத்தனை கோஷங்களையும் பார்த்து சுவாமி எழுதியிருக்காரு வியாக்கியானம் அதனால இந்த ஸ்லோகம் சுவாமி தேசியம் அனுகிரகிட்டுதா இருந்ததுன்னாக்கா அவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் இதுவா இருக்காது இந்த காம்பீரியம் இல்லாமல் தேவையில்லாத பதங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அப்படியா இருக்கும் ஸ்லோகம் அதனால இது தேசியம் சீர்சூக்தியாவே நினைச்சுக்க முடியல இது வந்து நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சேர்க்கவே படலை அது ஏன்னா சுவாமி சாய்க்கிற பாருங்கோ ஸ்லோக ரச்சனா ரீதி ஆச்சாரிய சூக்தி அபாவ அபாவமேவ கமையத்தி இந்த ரச்சனா ஸ்லோகம் எழுதுற ரச்சனை இருக்கு இந்த கிரமம் இருக்கு இத பார்த்தா ஆச்சாரிய நான் சுவாமி தேசியனுடைய சூக்தியே இல்லை இது அப்படின்னா இது காமிச்சு கொடுக்கறது ஏன் அப்படின்னாக்க தேசியனுடைய மகா கவி சாதாரண கவி இல்லை இவர் தான் எழுதுனத காவிய ரத்னம் மகா காவியம் யாதவாதயத்தை சொல்ற அற்புதமான வையாகரனாலே பிரமிக்கிறான் அந்த மாதிரி பதப்பிரயோகங்கள்லாம் பண்ணவர் சுவாமி தேசியன் அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரிய தேவையில்லாத பதங்களை பேச இது பண்றதோ அத மாதிரி அர்த்தம் இல்லாத பதங்களை சேர்க்கிறதோ அர்த்தம் இல்லாம பிரயோஜனமே இல்லாம அர்த்தமும் கிடையாது அதுக்கு அந்த மாதிரி சப்தங்கள் எல்லாம் சேர்த்து பண்றக்கு அசாபி சப்த பிரயோகமும் பண்றக்கு 
இப்படி எல்லாம் இருக்கிற சப்தத்தை எப்படி இது அது தேவையே இல்லையே இந்த மாதிரி சோதனை எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல ஆனாலும் கூட அதுக்கு வந்து வியாக்கியானையும் பா பண்ணிவிட்டார் அதனால அந்த ஸ்லோகத்தையும் நாங்கள் ரொட்டு பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்தில் அது அதை வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் இப்பயும் அதுக்கு வந்து குமார் ரகுதேசன் வியாக்கியானம் இருக்கு அது மாதிரி ஐசங்கர் வியாக்கியானம் இருக்கு அது மாதிரி வந்து அன்னியாரிமாதன சிஷ்யர் வெள்ளி சிவில் வித்து சுந்தராச்சாரி சுவாமின்னு கருணாகராச்சாரிக்கெல்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் ஞாதிகள் அந்த சுந்தராஜ் மகாரேஜியினுடைய வியாக்கியானம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட அது வந்து இந்த இதுல சேர்க்கப்படல சேர்க்கப்பட்டாலும் சேர்க்கப்படாட்டாலும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்றது முக்கிய மொழியோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை இப்ப பாருங்கோ நாமாதோ வாக்சோ பரிதனு மனஹ சாத சங்கல்பனாம சித்தம் தியானம் சஸ்மான் பரம் அபிச்ச பலம் விஜான பூர்வம் அன்னம் சோயன்ச தேஜோ ககனமபி ததோ முதல்ல நாம சொல்றது அடுத்தது வாக்கு அதன் பேர்ல சத்திய உபரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி தகனும் அப்படின்றது சத்தியோபரின்னு என்ன அர்த்தம் அதன் பேரில் அதுக்கு மேல அர்த்தம் திரும்பி திரும்பி தகனும் அப்படின்னா அதன் பிறகுன்னு அர்த்தம் இப்ப சத்தியோபரியே போருவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் முதல்ல நாமாவ சொல்லிட்டு நாமாவுக்கு மேல வாக்க சொன்ன அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் அந்த நாமோ சத்திய உபரிங்கிறது அந்த வாக்குக்கு முன்னாடி போயிடணும் போனோம் சரி அது அனாவசம் போலாம் அதுக்கப்புறம் மனஸ்த அது சங்கல்ப நாமா அது சங்கல்பம் ஒண்ணு இருக்கு சங்கல்பம் பேருடையது அதுல சங்கல்பம் பேருடையது சங்கல்பம் சொல்லிட்டு வேற எதையா போடலாமே ஆனா சுவாமி சாய்க்கிறது சங்கல்ப நாமா அப்புறம் சித்தம் தியானம் சஸ்மார் அந்த தியானத்துக்கு அப்புறம் பரம பிச்ச பலம் விஜான பூர்வம் விஜயானம் முன்னாடி அப்புறம் தான் பலம் ஆனா பலத்தை முதல்ல போட்டுட்டு விஜயானத்தை அப்புறம் போட்டிருக்கா அதாவது விஜயானத்தை முன்னாடியாவுடைய பலம் நடக்கும் முதல்ல விஜயானம் இருக்குது அப்புறம் தான் பலம்ன்றத இது சிரோவேஷ்ண பிராணாயம் அது சிரோவேஷ்ண பிராணாயம் தெரியுது நேரையே மூக்க பிடிச்சி நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணலாம் அவருடன் ஒருத்தர் தலையை சுத்தின்னு பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணினாக்க இந்த சோழன்கள்ல காம்பீரியம் போயிடுறது சாச்ச விஜயான பூர்வம் அப்படின்னு சொன்ன அதன் பிறகு பாருங்க அன்னம் சோயன்ச தேஜக அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அன்னம் ஜலம் அதுக்கப்புறம் தேஜக அப்புறம் ககனம் அதன் பிறகு மரக ஸ்மரணம்னு சொல்றது அங்க மரகான்னு மரகான்றதுக்கு மன்மதன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மரகான்னாக்க மன்மதனுக்கு பேரு அங்க வசதாக ஸ்மரகான மன்னதன் சொல்லப்படல ஸ்மிருதி ஞாபகம் அதுதான் சொல்லப்பட்டது ஸ்மரணை அந்த ஸ்மரணையை சொல்லிட்டு என் மன்னதான் அதுக்கு பதம் போட்ட அந்த மாதிரி போட்டாக்க அந்த ஸ்லோகம் மன்னதன்றது வராது அது சரியா இருக்காது அதனால அந்த ஸ்மரண் ஸ்மர ஸ்மரசத்துவத்துக்கு பதிலா மன்மதனே அவர் போட்டு உட்கார்ந்து அப்படின்ற மன்மதன் போட்டாக்க மன்னதன் இங்க மன்னதன் வரவே கூடாது ஏன்னா மன்மதன்றவன் சிங்கார விஷயத்துக்கு வரக்கூடியவன் நம்ம வேதாந்தத்துல அவனுக்கு இங்க காரியம் அதனால தேவையே இல்லையாச்சியது அதனால இத மன்மதன் பதப்பிரயோகம் பண்றக்க அதையும் சுவாமி பார்க்கிற ஸ்மர இத்தியத்து ஸ்மரணம் இத்தி இத்தியாத்தியத்தை வக்கவியே மன்மதி இது பிரயோகா அப்படின்னு சுத்தமன் சுவாமி வந்து ஸ்மரணம் வேற ஏதோ பதம் எத்தனையோ போடலாம் அதை விட்டுட்டு மன்மதன் சுவாமி எதையும் போட மாட்டேன் இந்த சுவாமியோ வைராக்கிய நிஷ்டர் அப்படிப்பட்டவர் அந்த மன்மதன் எல்லாம் சங்கல்ப சூரியன் நீங்க செய்ய சென்றிருக்கீங்களே பள்ளிப்பட்ட ராமாச்சார் சுவாமி சாய்க்கிறார் அதுல மன்னதன் உத்தமரா அவன் மகாமோகன்ற துஷ்டாளுக்குள்ளா ராஜாவா இருக்கிறவன் துர்குணங்களுக்குள்ளாம் துர்குணங்களுக்குள்ளா ராஜாவா இருக்கக்கூடிய மகாமோகனுக்கு அவன் சரிசாரியா இருக்கான் அவன் மந்திரி அவன் ஏதோ ஒன்று இருக்கான் அப்படிப்பட்ட மன்னதனை போய் 
இந்த வேதாந்தத்தை எடுத்து விடுவேரா விவேக மகாராஜனுக்கு அது வரக்கூடாது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பிரம்ம வித்தி கோசுரம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதில் போய் மன்னன் சொல்ற சென்றது வராது ததா என்னதா சியாத் ததா ஆசா எத்தனை ததா பாருங்கோ எத்தனை சியாத் பாருங்கோ எத்தனை ததா பாருங்கோ சசப்தம் எத்தனை இருக்கு பாருங்கோ அதன் பிறகு ததா ஆசா ஆசா இருக்கு அப்புறம் பிராணக சத்திய பராத்மா பிராணக சத்திய பராத்மா அப்படின்னு பிராணக சத்திய சத்துவாச்சினான பராத்மா அப்படின்னு சொல்றது அது சகல நியமிதா அத்தனை பேர் நியமிக்கிறவன் அத்தனை நியமித்தான் போட்டுட்டா அது எமையைத்தான் போட்டிருந்தா சரியா வந்திருக்கும் ஆனா நியமித்தான் தொடர் பிரயோகமே கிடையாது அசாத பிரயோகம் அது வயாகரண இதுல வியாகரண சம்ஸ்கிருத கிராமர் இருக்கு அந்த இலக்கண பிரகாரம் பார்த்தோம்னாக்க இந்த வந்து நியமித்தான் வராது எமையித்தா சொல்லலாம் அல்லது ஜனயித்தா ஏன்னா ஜனயித்தான்னாக்க சிருஷ்டிக்கிறவன் அங்கேயே இருக்கு ஆத்மத பிராணகா ஆத்மதா வாக்கு ஆத்மதா நாம ஆத்ம சங்கல்பான அங்கே இருக்கு அதை பரமாத்மாவுக்கு தேர்ந்து எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் சொன்னதுனால சகல ஜனயித்தான்னு சொன்னா சரியா போயிருக்கும் அதை விட்டுட்டு சகல நியமித்தான் தான் யாச்சியான பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ எழுதி அதனால சகல நியமித்தா கம்யதே அப்படின்னு சொன்னாலே போருமே சகல நியமிதான் இந்த தியாசத்தான் தேவையே இல்லை வரிசையாக சொல்லிட்டு இதுல வந்து இப்படிப்பட்டவன் தெரிவிக்கப்படுகிறான் கம்யதே அறியப்படுகிறான் அதுவே போருமே இது என்னத்துக்கு சொல்லணும் இது வந்து புத்தமூர் சுவாமி பாருங்கன்னா தேசிகனை யாரும் அப்படிதாரப்படல தேசிகனுக்கு குணம் சொல்லணும் சுவாமி தேசிகன் மாதிரி மகாகவி யாராலும் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட மகாகவி அது யாரும் அப்படியோ பாதுகாப்பு சக்தியோ சுபாஷ்யோ சேவிக்கிறவாளுக்கு தான் அதனுடைய வைபவம் தெரியும் அப்படிப்பட்ட உத்தமமான மகாகவி சுவாமி அப்படிப்பட்ட மகான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேரா பண்ணினாக்கா அவருடைய ஸ்லோகமே இல்லைன்னு தோணிடுறது அப்படின்னு கேட்கிறார் ரத்தமன் சுவாமி அதனால போம போம வாக்கியத்தை இது மாதிரி தெரியறது நீங்க சொல்றீங்க சுவாமி என்ன பண்ணாருனாக்க ஒருத்தமன் சுவாமி அவரு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமே இப்படி வேணா சங்கிரகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிட்டார் இப்ப பாருங்க நாம நாம பிரம்மேத்திய சோவாங் மன உபரித்த சங்கல்ப உத்தோத சித்தம் தியானம் விஜயானம் ஏவம் பலம் புதிதமதான் பலம் புதிதமதான் சுகந்தே அகதி சபரமோ போம வித்யாயத அப்படின்னு அவர் சொல்லு சுவாமி இருக்கார் உத்தம சுவாமி இந்த மாதிரி உத்தம சுவாமி அப்படின்னு அது எதிர்த்தே அவருக்கு வருது அதனால அப்படிப்பட்ட மகான் அது தேசியனுடைய திருவள்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத இதே விஷயம் தான் சொல்லப்பட்டது இந்த பதினாறு தத்துவங்கள் பதினாறு தத்துவங்கள் தான் பூமி வித்தியால சொல்லப்பட்டது அப்படின்றத சொல்றதுக்கு அழகா நிரூபிச்சுட்டேன் இதுதான் தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்தாக்கா காம்பீர்யம் இருக்கு அதனால தேசியனுடைய இதுல சொல்ல தோஷம் சொல்லணும் யாரும் தேசியன் ஸ்ரீசுக்தி ஆயுது அப்படின்னு தான் சந்தேகம் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா ஒத்துக்க முடியாது தேசியின் சுசக்தி ஸ்ரீசக்திகள்ல தோஷம் சொல்லக்கூடாது யாருமே இத வந்து எத்தனையோ இவ்வளவு அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சாய்க்கிற சுவாமி தேசிகன் இந்த மாதிரி சில தோஷங்கள் எல்லாம் இருக்க மாதிரி சொல்லுவாரா அந்த மாதிரி சொன்னாக்கா அது எப்படி ஏத்துக்கிறதுன்னுட்டு இவருடைய திரவிழா உத்தம சுவாமி இருக்குது அதே வந்து போன சித்தா மாசம் கருணாகராட்சியார் வந்து நடராஜர் மாசம் நடத்தினார் அப்போ அடிய விஷயம் சொல்ல சொன்னேன் ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ சொல்லிட்டு இருந்த மனுஷா வராதுனால அப்போ கருணாகராஜா இந்த அதிகம் சார் அடி குத்த நடக்கும் பயனடியன் அவரை வச்சுட்டார் அதில் தான் விஷயம் பார்த்து சில விஷயங்கள் சொன்னடியன் அப்போ இந்த விஷயம் இந்த விஷயமும் வந்தது அதை பார்த்துட்டு சொன்னேன் சுத்தம் ஒரு சாமி கேட்கறது சரிதானே சில சப்தங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கு அது எப்படி இது பண்ண முடியும் சமர்த்திக்கிறது கூட ஒரு மாதிரி சமர்த்திக்கணும்னு சரியா அது சமர்த்திக்கணும்னு எப்படி சமர்த்திக்கணும் அப்படி சமர்த்திக்கணும் அது தோஷம் வந்திருக்குன்னு எப்படி ஒத்துக்க முடியும்னு கேட்டுட்டு இருந்தார் அதனால தேசிய ஸ்ரீசூக்திகள்ல யாரும் தோஷம் சொல்லல இந்த ஸ்லோகம் தேசிகன் எழுதினதா அப்படின்ற விஷயம்தான் அது எப்படி போனாலும் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தினால தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த விஷயம் பதினாறு தத்துவங்கள் இங்க உபதேசிக்கப்படுறது பதினாறு தத்துவங்கள்ன்றது நாமாவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சத்தியத்திலிருந்து 
அத்தனை சத்திய சப்த வாசினான பூம சப்த வாசினான ஆத்ம சப்த வாசினான பரமாத்மா அவன்கிட்டே இருந்து இவர்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆனவைகளே எல்லாம் அவனுக்கிட்ட உற்பத்தி ஆச்சு அதனால அந்த எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கோர்வியா இருக்கிறதுனால இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கோசம் சுவாமி பார்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரமா இருக்கிறது ஏதாவது அதே வந்து உத்தமர் சுவாமி சம்பந்தம் ஜாபிச்சிருக்கேன் அதனால எதுவும் தோஷமா எடுத்துக்க வேண்டாம் எதுவும் தேசியனுடைய கைபவம் அது சொல்றதுக்குன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கூடாது ஓ இப்ப திருவி பாருங்க நாமாதோ வஸ்தோ பரி ததனு மனசாத சங்கல்பணாமாம் சந்தியானம் சதுஸ்மாம் பரம் அபிச்ச பலம் தியாச விஜான பூர்வம் அன்னம் தேய் கோயின் ச தேஜோ ககனம் அபிததோ மன்மதாசாம் பராத்மா சகல நியமிதாம் கம்யதே பூம வாக்கியே கவிதாக்கிய சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹாம்